чтобы вызвали своего близкого друга Аджуну из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, будхи-йогу или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования, пытаются пробудить себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. А Джона тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит толиться от дел и совершать аскезы в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и, попроси, и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Джуне, Господь Кришна подробно рассказал о карме йоге или деятельности сознания Кришны, которой и посвящена эта глава Бхагавадгиты. Окей. So, what, why was Arjuna confused uh, with Krishna's instruction? Because... Почему Арджуна был сбит с толку наставлениями Кришны? Is it a question? Yes, I'm asking. Это вопрос. Ответьте, пожалуйста. Микрофон и говорите. Yes, by, because um, he seems to have been confused with the last chapter. In the second chapter, what does Krishna tell Arjuna? Uh, Arjuna пришел в смятение из-за того, что он услышал в предыдущей главе. А кто помнит, на чем, на каком наставлении Кришны Аджуни закончилась вторая глава? Он сказал сражаться ему. Сначала сказал, что не стоит заниматься кармической деятельностью, а потом сказал сражаться. Поэтому он в confusion. First, uh, Krishna instructed uh, Arjuna to Uh, uh, to refrain from <coughs> не заниматься кармической деятельностью, да? Да, не заниматься кармической. To refrain from uh, uh, karmic activities, and then he instructed him to fight. This was the reason for his confusion. Yeah, very good. So, um, and um, do we also get sometimes confused? Do you get confused sometimes that maybe what is exactly Krishna consciousness? If um, to sometimes we think it's um, Krishna consciousness means, do you think that you know I should not be active now anymore and withdraw and just oh, uh, lead a very uh, secluded life? У вас у самих бывает такое, что вы тоже впадаете в смятение или у вас возникают сомнения? насчет сознания Кришны. Что такое вообще сознание Кришны? Может быть, оно подразумевает жизнь где-то в уединении? Maybe I should stop going to work and uh, maybe not uh, interact so much with people outside. Do думаете, you think like Может, надо уволиться, может, вообще с людьми поменьше общаться. Кому-нибудь такие мысли приходили в голову? Обычно на начальном этапе у всех преданных такие мысли приходят. In the beginning, or at least first five years, almost every devotee has thoughts like this. Mm -hmm. Yeah. Okay. So that's the main point. This is the cause for Arjuna's confusion. And we'll go to the next verse. Да, в этом как раз заключается причина смятения Арджуна. Мы с вами сейчас прочитаем следующий стих. Твои противоречивые наставления смутили мой разум, поэтому прошу тебя, скажи определенно, 
какой путь приведет меня к истинному благу. Комментарий Шилы Прабхупады. В предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавадгите, <coughs> были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Санхи-йога, Будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстной деятельности, а также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Аджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Аджуну с толку многозначными речами, Аджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавадгиты. Здесь продолжает раскрываться тема, которая началась в первом стихе, поэтому мы сейчас перейдем к третьему стиху. Шри Бхагаван Увача, Локесмен Вивидханишта, Пура Прокта Майанага, Гьяна Йогена Санкьянам, Карма Йогена Йогинам. Верховный Господь сказал, о безгрешно Аджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое Я. Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Комментарии. В второй главе Бхагавадгиты, стих 39, Господь назвал два метода духовного самопознания – санкхи-йогу и карма-йогу, или будхи-йогу. <coughs> Здесь он рассказывает о них более подробно. Санкхи-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений. А трансценденталисты второго типа идут путем сознания Кришны, которое было описано в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что, следуя путем будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий. А в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. О том же самом, только более определенно сказано в 61 стихе 2 главы. Заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба эти метода йоги взаимосвязаны, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне мозрительных рассуждений. Абсолютной целью всех трансталистов является Кришна. Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете – тоже приходит сознание Кришны. Об этом сказано в Бхагавадгите. Цель самоосознания – понять истинное положение души в ее отношениях со сверхдушой. И путь, которым идут философы Гьяни, обходной. Он тоже может привести человека к сознанию Кришны, но не сразу, а спустя много времени, тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств, посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны. Будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен. Итак, Кришна здесь говорит о двух путях постижения истины. Кто может их назвать о двух методах? Вопрос к аудитории. Кто может назвать эти два метода? One method is bhakti yoga, another method is karma yoga. What is karma yoga? А что такое карма йога? Деятельность для обретения плодов. Fruit of activity. Activity. Fruit of activity is meant to please the Lord. Okay, and what is bhakti yoga? А что тогда бхакти йога? Бхакти 
Какая деятельность направлена на удовлетворение Господа? Any activity aimed to please the Lord. Okay. But here he is talking about another. What is Sankhi Yoga then? Хорошо, а что тогда по вашему Sankhi Yoga? Аналитическое изучение материи. Analytical study of nature, of matter. Uh, with the aim to uh, discern spiritual components. Yes. So um, what is the uh, what do people who are doing Sankhi Yoga do? Приверженцы Санхи Йоги, какая у них практика? Учение, писание, философствование. They study scriptures, uh, study philosophy. Они отбрасывают то, что не является истиной. And they reject uh, whatever is not uh, the truth from their point. Okay, yeah, they reject material things and try to realize the truth by how? What is their method? Они отвергают все материальное и пытаются постичь истину с помощью чего? Каков их метод? Do they go to work? Может быть, они на работу ходят или чем они занимаются? Саньяси, скорее всего. No, they are саньяси mostly. Yes. And how do they? Uh, what is the process of understanding the truth? И каков их процесс uh, познания истины? Uh, how do they try to understand the truth? Как они пытаются постичь истину? Если они uh, просто надеются на себя, то uh, занимаются философскими измышлениями. If they hope only uh, on their own efforts, they engage in philosophical speculations. Yes, very good. And uh, what is uh, what do the karma yogis do? А uh, чем занимаются карма йоги? Do they retire from work? Они отрекаются от деятельности. Они как раз занимаются деятельностью, чтобы обрести плоды. No, they engage in work to get the results of this work. And? И дальше что? Ну и обрести счастье таким образом. And to become happy. Умиротворение, то есть. And to attain peace in this way. Достичь become pacified, satisfied. Yes, they're doing work. А работу как они выполняют? Если карма йог, он в правильном настроении находится, он делает это для Господа, а если совсем не правильно, то для себя. Карма йоги, if he's in the proper consciousness, then he dedicates the fruits of his work to the Lord, and if not, then he is working for his own benefit. Okay, yes. But then it's not karma yoga. If he works for himself, it's not karma yoga. No, if he works only on himself, it's not karma yoga. Of course. Yeah, karma kanda. Yes. Okay. Karma kanda is only for yourself. But karma yoga means you're trying to give the results. Maybe not fully. You're not, uh, you know, you want to take something for yourself also. But still, you're connecting with the Lord and you're trying to please Him. But some yeah, result... Работаете только ради собственного блага. Это называется карма канда. А карма йога, когда вы, ну хотя бы часть плодов посвящаете Господу. And um, um, so um, this, okay. So what? How is this process? Uh, you know, does this, uh, why is this considered, uh, what is the other name for Karma Yoga? How у Karma does... Yogi есть еще одно название, кто знает, как еще оно называется по-другому. What do you have to use? I mean, is it just work? Buddhi Yoga. Or... Do you have to use your intelligence also? Это просто физическая работа или там разумом надо еще пользоваться? Сашнай Прабу says that it's Будхи йога. Yes. Okay. So uh, there, there is also, but what is the difference between Sankhya йога and Buddha, uh, this Karma йога? 
Буддийога. В чем тогда разница между санхи йогой и будхи йогой? Сознание Кришны нет разницы. Это одно и то. In Krishna consciousness it's one and the same, no difference. Yes, the goal is... So what is the difference between, um, I mean, in the process, okay, the goal is the same. The goal both for uh, Sankhya Yoga and Karma Yoga is ultimately to come to Krishna. But how is the process different? Цель у кармы йоги и санхи йоги одна и та же прийти к Кришне, но путь разный. И вот в чем эти различия путей? Вот одни работают, другие не работают. One of them do work and others they don't. Yes. Yes. We again have this equal problem. Something changed just few seconds ago. Oh, what happened? You cannot hear? Uh, no, echo, echo we have. I hear, oh. my, I hear my own voice. Okay. Huh? You asked me to use the headphone, right? One minute. I'll just get my headphone. Сейчас, Маджи, припад мне гарнитуру. Возьмешь, чтобы эхо не было. Там эхо у нас появляется периодически. Приятно. А так нормально? Меня слышно? Русский язык нормально слышно? Вас замечательно слышно. Просто, может, кто-то... Кто-то пишет, что... Кто-то отвечает, кроме меня. Мы Если будет что-то со звуком с моей стороны, вы пишите. Там мало ли что. Даже я не слышу себя. Yes. Hare Krishna, can you hear me now? Yes. Ah, I think, okay. I think Without better. echo. Yes. At least now, yes, we don't have it. Okay. So, uh, uh, the process, so in, uh, in uh, Karma Yoga or uh, this thing, in Karma Yoga and uh, Bhakti Yoga, you have, uh, you know, depending on the Lord, right? И you в карма-йоге, и в бхакти-йоге мы полагаемся на Кришну. And in санки йога do they know, I mean, do they depend on Krishna? А как вы думаете, те, кто идут путем санки йоги они тоже полагаются на Кришну? Если, если они преданные, то да. If they are devotees, they do. No, uh, no, those uh, Sankhya Yogi means he is not devotee. He is yes. just trying to understand on his own. So there is no dependence of Krishna. Sankhya Yoga это не предное, это разная вещь. Sankhya Yoga он полагается только на свои силы и на Кришну он не уповает. So which process is Krishna recommending? Так какой из этих методов рекомендует Кришна? He recommends to uh, surrender uh, everything to him. Yeah, to, uh, and he says it's better than to engage in Gyana Yoga. Okay. But uh, Krishna is saying also, I mean, Prabhupada is explaining that, that we also need uh, philosophy, right? Religion without uh, philosophy is just sentiment. Здесь обратить внимание в комментариях Шила Бруупада говорит о религии и философии. Он говорит, что религия лишенная философской основы превращается в сентименты. And he's saying they should also, Jnana yogis should also have religion, otherwise it will be dry. 
А философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Значит, что у гьяна йогов тоже должна быть религия, иначе это будет просто все такая сухая философия. The Bhagavatam also it states that even those who are, uh, you know, seeking impersonalism without a touch of devotion, they'll not be successful in their attempt. В Бхагаватам говорится, что если человек стремится к безличному освобождению, и у него нет, ну, хотя бы какой-то примеси, преданности, он не достигнет успеха в своих попытках. Окей. Okay. So now we come to the application question. Uh, do you find your material duties to be an impediment in your spiritual uh, progress? Сейчас мы с вами разберем вопрос на применение. Считаете ли вы, что ваши материальные обязанности являются препятствием, препятствием для вашего духовного роста? Может, как на Бхактивирикше всех подряд спрашивать? Maybe we should ask uh, each one turn by turn, yes. like on Бхактивирикше. Okay, yes. Maybe, I mean, okay. Even if a few of them say, then everyone can understand. Ну, даже okay. если несколько преданных, не все ответят, уже будет понятен смысл. Do you find that, uh, you know, doing a material job, uh, it comes in the way of your spiritual progress? Есть ли у вас такое ощущение, что, uh, например, работа мирская как-то погубно сказывается на вашем духовном прогрессе? Yes, sometimes we feel that, isn't it? That if I can just uh, chant and do all devotional activities and not go to for a job, then uh, I can progress better. Бывает же иногда такие мысли, что если не ходить на работу, просто целый день повторять мантру, то будет прогрессироваться лучше. А может спросить, кто работает вообще? Uh, maybe first we should ask who is having a job. Uh, okay. Is anybody working? Кто-нибудь работает из находящихся здесь на работу ходит? Кстати, можно руку поднимать. Uh, I'm having a job. <laughs> У меня я я работаю. Okay. And uh, do you feel that uh, it uh, you know uh, your Krishna consciousness is affected because of the job? Ну, мне приходится переводчику за всех отдуваться, вы же все молчите, вот, поэтому я буду отвечать. Владимир Прабу тоже поднял руку. Ну, я же не вижу, надо голосом говорить. Ну, давайте, с меня спросили вопрос, влияет ли как-то это пагубно на мое сознание Кришна. No, I don't feel that it's affecting my Krishna consciousness. Instead, I get some luxury for living to maintain my family. I can donate some resources, I can uh, give some efforts and free time to preaching, so I think it's, it's supportive of my activities. Я сказал, что нет, это меня не тормозит сознание Кришны, нам сказать, есть на что жить, на что содержать семью, мы можем что-то жертвовать на проповедь и уделять силы и время. But what about your consciousness? Do you find that because of the work You're getting more materially attached. Вопрос, а как насчет сознания? Есть ли такой момент, что развиваются, как-то усиливаются материальные привязанности от работы? Personally, I, I work as a translator. This is according to my guna karma, as I believe, and I work at home, so I don't feel it affects me. And in a way, I'm not able to. Uh, chant Dapa all day round, I would anyway do, do some activities. Uh, yeah, mm. Мой ответ такой, что я работаю переводчиком, это мне по гунакарме подходит, потом я работаю из дома, и я все равно не смог бы целый день повторять джапа, я все равно чем-то бы занимался, поэтому я не считаю, что это как-то препятствует духовному росту. Uh, I, I, I think that Владимир Прабу... Владимир Прабу, вы готовы, да, вслух сказать или написать? Ну, да, я скажу, да, конечно. Ну, я считаю, да, <coughs> может влиять пагубно, если вера слабая. Вот. Но если вера у тебя крепкая, то в общении, в общем-то, можешь даже 
ну, косвенно проповедовать, и а в этом как бы есть прогресс. Mm -hmm. well, слабый... well, well, пауза, давайте, да, чтобы mm -hmm. это uh, I feel that if uh, my faith is strong, it will not affect me. And besides, uh, it gives me some opportunity to indirect preaching. Okay, very nice. So you're doing karma yoga. Значит, вы занимаетесь карма йогой. Okay, so and Krishna says this is better than trying to renounce prematurely and uh, you know uh, trying to speculate. Uh, of course, uh, yeah. И Кришна говорит, что это лучше, чем преждевременное отречение и какие-то умозрительные рассуждения. And the next verse he says, what is the reason for this? И объяснение этому Кришна дает в следующем стихе. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. И обед отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Комментарий. Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять саньясу последние четырех вкладов жизни, он не сможет достичь совершенства. Философом персоналист стать саньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется на райной. Но Господь Кришна отпрягает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет саньясу, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь транснетного служения Господу, будь йоги, Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Свалпама, пьяси, дармася, траэта и махатоубаят. Даже небольшое продвижение по этому пути – поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Окей. Okay. So, why do people stop work? Because, why do some people, uh, you know, don't want to work? Почему многие не хотят работать? Это вопрос. Because it's an austerity. And it distracts us from devotional service. Okay. And uh, what does Krishna say? I mean, Prabhupada explains um, why we should not uh, stop suddenly doing work. Uh, Так, внезапно или преждевременно? Качество, качество отсутствует. Because he lacks proper qualification. Yes. Because, uh, yes, someone else is saying something? Еще есть какие-то мнения, кроме Шачи Найпрова? Ну, можно добавить, что в деятельности желание, как бы, ну, Свои, ты реализовываешь и как бы их изживаешь, они уже потом, ну, как бы уходят. Uh, we are acting out of some desires, and uh, while we act, those desires become satisfied, uh, and we get rid of those desires. То есть разочаровываешься как бы в них. Uh, так, разочароваться, разочароваться. Сейчас секундочку. Uh, we become disappointed in this material desires of our. Mm -hmm. uh, no, if you um, when you work for Krishna, yeah, you get satisfied materially, and also you make uh, you get um, uh, you give up those desires, right? You get purified of those desires. А когда вы трудитесь для Кришны, во-первых, в материальном плане удовлетворены. А во-вторых, вы очищаетесь от этих желаний, избавляетесь от них. So if, uh, suppose, without getting rid of those desires, then we stop work, then what will happen? 
А теперь давайте себе представим, допустим, мы эти желания себе еще не жили, а работать прекратили. Что тогда случится? Ну, они, эти желания проявятся, и это может привести к деградации. Uh, those manifest and they can lead to degradation. Yes. And uh, we may bring it to our spiritual life also. We may do some... Или мы можем привнести эти желания в свою духовную жизнь. And so if a person, for example, he uh, is attached to money, but he stops work and he is not earning, and then what could happen? Например, человек привязан к деньгам, он бросает работу, поступление денег прекращается, и что дальше может случиться? That attachment will still be there, isn't it? So he will try to make money in some other way, which is not, uh, which is not authorized. Uh, привязанность к деньгам-то осталась, это желание есть. Что он будет делать? Он будет пытаться как-то получить деньги какими-то такими незаконными путями. Yes, he will be tempted to take money whenever the opportunity comes. То есть у него будет соблазн как-то сказать позаимствовать деньги, когда ему представится такая возможность. Or... Yes, any other example? Может, еще какие-то примеры вы приведете? Not just money, anything else. Это не только к деньгам относится, это вообще ко всему относится. It's the same about marriage, opposition, whatever it is. То же самое к браку, например, относится. And that's why we always, uh, you know, say that you consult your guru before taking major decisions. Вот почему мы обычно рекомендуем преданным, прежде чем принять какие-то судьбоносные решения, сначала посоветоваться своим гуру. So the guru may tell you, okay, now you stop work and you fully dedicate in Krishna consciousness. Гуру может сказать, ну да, теперь ты можешь уволиться с работы и полностью посвятить себя деятельности сознания Кришны. Or he may ask someone to get married and another person not to get married. А кому-то по-другому скажет, кому-то скажет тебе лучше жениться, а кому-то наоборот скажет лучше не жениться. Yes, any comments about this? Or you want to share some experience? Какие-то комментарии на эту тему, может кто-то хочет uh, поделиться своим опытом? You know, once uh, what happened, there were two brahmacharis who approached Prabhupada and uh, both of them were asking Prabhupada, should I get married? Была такая ситуация, два брахмачария пришли к Шили Прабхупаде с одним и тем же вопросом, жениться им или нет. And to one brahmachari, he said, no, you don't have to get married. Одному Шили Прабхупад сказал, нет, тебе не стоит жениться. And to the other brahmachari, he said, no, you should get married. А другому он сказал, наоборот, тебе стоит жениться. So, you know, they got a little confused to why Prabhupada is asking one to get married and the other not to get married. Обоих брахмачари это немного смутило. Одному сказали жениться, другому нет. So, it is about, uh, you know, it doesn't matter what we do, but it has to be authorized. It should be On the point of strength, what we can really face easily. Поэтому, ну, может быть, не так важно, что мы делаем. Важно, чтобы это было санкционировано свыше, и важно, чтобы это как-то отражало нашу сильную сторону. So in any case, karma yoga can uh, is this comparison is between sankhya yoga and Karma Yoga, not between Karma Yoga and Buddhi Yoga. 
Так что, возвращаясь к нашему сравнению, сравнение идет между карма-йогой и санхи-йогой, а не сравнение с будхи-йогой. Because the, the comparison between Sankhya Yoga and Karma Yoga is like uh, when uh, some devotees, they would say, tell Prabhupada that now I'm going to give up all activities, all service, even devotional service, and I will go retire, I will sit in a corner and just chant Hare Krishna. Почему мы так вот много говорим сейчас о разнице между карма йогой и санхи йогой? Потому что даже в Ринащила Прабхупада бывало преданные приходили к нему и говорили, мы хотим отречься от всей деятельности, включая деятельность преданного служения. Будем просто сидеть в углу и повторять святое имя. Because if somebody gives up his job, but he's 24 hours involved in doing devotional service, then he can make progress. Если человек бросает работу, но при этом он круглые сутки занят преданным служением, то он будет прогрессировать. Но о чем здесь Кришна говорит? Он говорит, что если ты будешь воздерживаться от деятельности, имеется в виду от любой деятельности, включая деятельность в преданном служении, будешь просто где-то в уединении сидеть и предаваться умозрительным рассуждениям, вот это опасно. And uh, so that is why uh, Prabhupada never advocated that you should go and become like a, you know, uh, like a Paramahamsa sitting all by yourself and chanting alone. He was very much against that. Поэтому Шилапрабхупада не то, что не рекомендовал своим ученикам, он выступал против того, чтобы те куда-то в уединенное место отправлялись и как парамаханцы сидели там в одиночестве целый день. He said that we must associate with devotees and engage in active devotional service. Шилапрабхупада советовал нам общаться с преданными и заниматься активным преданным служением. So... Иногда преданные хотят показать всем свой высокий уровень отречения, и они отрекаются от всякой деятельности в преданном служении, включая проповедь, и даже говорят, ну, проповедь это для неофитов. Any uh, questions or comments about this? Нет ли вопросы вот на этом этапе или какие-то дополнения? Uh, можно подробнее вот рассказать о том, что имеется в виду, uh, человек занят полностью 24 часа в сутки при этом служении. Насколько это реально для нас? You mentioned about being uh, 24 hours engaged in devotional service. Could you please elaborate on this? Uh, how is it possible for us? Okay, so um, the sadhana itself takes quite a few number of hours for us in Krishna consciousness. Ну, сама садхана или наша программа ежедневная, она занимает несколько часов в день. And then we have preaching activities. У нас есть какая-то проповедническая деятельность. And uh, so all these devotional activities plus preaching will keep us completely engaged. Если у нас есть наша садана и э, проповедническая деятельность, это будет нас полностью занимать сознание Кришны. And of course we have to maintain ourselves also. So that's also part of uh, you know just maintaining ourselves so that we can engage in Krishna consciousness. Ну, поэтому нам также нужно как-то поддерживать жизнь в теле, поэтому, так сказать, зарабатывание средств, оно тоже помогает нам оставаться в сознании Кришны. Ну что, пятый стих разберем. Нахи джату тиштати акарма крит карьяте хи аваса карма сарва пракрити джайр гунай все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами приобретенными под влиянием ее гун, поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Комментарий. Активное начало не является свойством обусловленной души, оно заложено в самой природе души, 
Без души материальное тело не может даже пошевелиться. Тело всего лишь безжизненный механизм, приводимый в движение вечной душой, которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновение. Поэтому, если душа не занята благоприятно для нее деятельность сознания Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату и зорной энергии. Соприкоснувшись с материальной энергией, душа скверняется материальными качествами. И чтобы очиститься от них, Hare необходимо... Krishna, меня слышно, преданный, да? Да, слышно. Everybody hears me. Uh, uh, okay, now I can hear. Yes. Uh, соприкоснувшись с uh, материальной энергией, душа скверняется материальными качествами, и чтобы очиститься от них, необходимо выполнять обязанности, предписанные шастрами. Но если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны, то, что бы она ни делала, все ее действия приносят ей только благо. Подтверждение этого мы находим в Симон Бхагаватам 1.5.17. Даже если человек занятый деятельностью сознания Кришны не выполняет предписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны. Итак, очистить на обряды необходимо для того, чтобы помочь нам развить себе сознание Кришны. Поэтому саньяса, как и любой другой очиститель на обед, должна вести человека к высшей цели сознания Кришны, без которого любая наша деятельность будет бессмысленной. Okay. So why should, uh, why is, uh... Uh, Krishna saying that activity is better uh, than um, you know um, uh, doing uh, active activity is good rather than just uh, stopping all activity. Why does he say that? Почему Кришна говорит, что деятельность лучше, чем бездействие? What is what does the soul do? When one becomes liberated, what is the, what is the activity of the soul? Uh, it is serving the Lord. Yeah, so it is active, right? Soul is always active. Да, то есть душа всегда активна, она деятельна. So when the soul is inside the body, how does it act? Когда душа находится в теле, как она действует? Под влиянием действия. Под влиянием плохо слышно. Uh, it's it's acting under the influence of material modes. Yes, through the body, right? It acts with the body according to the modes. Да, то есть она действует через материальное тело под влиянием гун. So, but if the body is engaged in serving Krishna, then what happens? А если тело занято служением Кришне, что тогда происходит? Деятельность одухотворяется. Then the activities of this body become spiritualized. Yeah. So, Prabhupada is saying that if somebody serves Krishna, uh, but after some time he falls down, why is he saying that it is better than someone who is doing all the purificatory processes but is not coming to Krishna consciousness? Шилбрупада говорит, что даже если человек э, совершает ошибки в преданном служении или вообще сходит с этого пути, это лучше, чем если бы он совершал все очистительные обряды, но не обрел сознание Кришны. Почему он так говорит? Потому 
Потому что со временем начнет появляться вкус, уже фундамент есть для дальнейшего развития. Because gradually he will become to develop taste. He already have this foundation. Okay. So that is what he's saying that premature sannyasa. Somebody takes uh, here. Uh, he's talking about this impersonal sannyasis. All they take the purification, but they're not serving Krishna. Да, вот в этом ущербность преждевременного принятия саньяса. Здесь Шила Прабхупада говорит о саньясе Майваде. Саньясы для них это очистительный обряд. Получается, что обряд они проходят, но Кришне это их не приближает. Better than that is a devotee who starts serving Krishna, but after some time he may fall down. But still he is better situated. И лучше такого саньяси, преданный, который может быть, допустил ошибки и сошел с этого пути, но все равно он находится в более хорошем положении. Okay. Mm. Okay. Uh, Есть ли вопросы или дополнения на этом этапе? Because sometimes we think, uh, we think that what is important, what exactly is advancement in Krishna consciousness? Is it to become renounced? Иногда мы задумываемся, а в чем, какой, какой собственно, критерий прогресса сознания Кришны? Может быть, тот факт, что мы становимся более отреченными? Yes, we think we should all become sannyasis, right? That is the advancement. Может, мы все должны принять саньясу, это будет признак нас нашей продвинутости. Is it? And big, uh, sannyas uh, is uh, actually a purification where you give up your material desires. Принятие саньяс это очистительный обряд, это обряд избавления от материальных желаний. But that is not the highest perfection. Но это еще не высшее совершенство жизни. What is the highest perfection? В чем высшее совершенство жизни? Преданное служение. Pure devotional service. Yes, to love Krishna. Да, развить любовь в Кришне. Yes, and engage pure devotional service. So that is even higher. И заниматься чистым преданным служением ему. Any questions on this? Есть ли вопросы? А что, если, допустим, вот, ну, преданные уже там, не знаю, долгое время практикуют, но и а, преданным служением занимаются, проповедуют, но вот так получается, складывается, что тело поддерживает только как-то надо. Uh, what, what if a devotee is practicing Krishna consciousness for many years and he is actively preaching, but somehow he has to maintain his body? Его деятельность, она не приносит как бы недостаточно, может быть, лакшми, чтобы ну, как бы, ум, ум спокоен был или как бы, проповедовать. But his, uh, by his activities, he is not earning enough enough Lakshmi to be satisfied with that and to have no uh, disturbances of the mind. Maybe uh, he doesn't get, get enough donations. Uh, should he... Uh, get some work or first get an advice from his guru? Um, you mean uh, he uh, he's trying to uh, he has a job or he does not have a job? То есть у него сейчас есть работа или нету работы? He doesn't have a job many maybe for many years he doesn't. Okay. And uh, he's able to maintain himself. А ему удается как-то, сказать, содержать себя? 
Ну, пожертвования какие-то поступают, допустим, если кто дается. Если нет, то вот как-то уже думать приходится. For example, if he gets some donations, he is able to maintain himself. If he lacks donations, then he is not able to do it. Uh -huh. then, but he, is, he can get a job. Но он может, в принципе, устроиться на работу, теоретически. Теоретически все могут работать там. Uh, theoretically, anyone can get a job. Okay. Because uh, later you'll see how Krishna says uh, that it is better to, you know, even for maintenance, you do your job, you get the money and maintain yourself and not be dependent on, uh, you know, uh, other people to maintain you like that. Но позже Кришна скажет о том, что лучше зарабатывать себе на жизнь и не зависеть от других людей в этом отношении. But this is for someone. See, uh, it is all. You cannot generalize. There are uh, different. Uh, say, for example, those who are full-time devotees, like those who living in the temple, or those who are completely dedicated themselves for preaching. Но из, этого, is a different category. из этого нельзя вывести какое-то универсальное правило для всех. Есть преданные, которые служат сказать, полный рабочий день, то есть они живут в храме или они посетили себя целиком проповеди. Это вот ну, особая категория преданных. Uh, take care of him. That is not correct. Это одно, а совсем другое, когда есть какой-то преданный, ну не относящийся к числу таких проповедников, он не хочет работать просто потому, что он не хочет себя этим утруждать, и он зависит от других людей, и вот это уже неправильно. So, it all depends upon his spiritual advancement. Sorry? It all depends upon his spiritual mm -hmm. advancement, and так so he must consult his guru. Так что здесь зависит, ну, что правильно, что неправильно от степени продвинутости преданных, поэтому преданного, поэтому говорить, что нужно сначала посоветоваться с гуру. Okay. Uh, shall we go to the next verse? Okay. Кармендрияни саньям я, е асте манасас маран, индриартан би мудатма, митья чара са учити. Прочитаем шестой стих. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает себя самого, зовется притворщиком. Комментарий Шилы Прохады. Есть много притворчиков, которые отказываются действовать в сознании Кришны, делают вид, будто занимаются медитацией. Хотя на самом деле их ум поглощен мыслями о чувственном наслаждении. Иногда такой притворщик подолгу рассуждает на абстрактные философские темы, чтобы пустить пыль в глаза своим интеллектуальным, в кавычках, последователям. Однако, как ясно из этого стиха, он самый настоящий мошенник. Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания шастер, тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Но того, кто ищет мирских наслаждений, при этом выдает себя за йога, следует считать первейшим проходимцем, даже если он порой ведет философские беседы. По знаниям этого грешника гроз цена, так как все их плоды украдены иллюзорной энергией Господа. Ум такого лицемера всегда остается оскверненным, поэтому эта называемая магическая медитация не приносит ему никакой пользы. Yeah, so uh, it is more important. What is the main point? Uh, when you're working, what should be the mind thinking about? Ключевой момент, когда мы заняты деятельностью, о чем должен думать наш ум? What should we meditate upon when we are doing any activity, either karma yoga or bhakti yoga? 
На что нужно медитировать, занимаясь любой деятельностью, неважно, относится она к карма-йоге или к бхакти-йоге? Ну, правильно ли я делаю, насколько то, что я делаю, вот на Кришне, понравится ли это ему? Мы should meditate, we should uh, consider if uh, this activity is pleasing to Krishna or not. Yes, we should think about Krishna, right? We should think, I want to do this work very nicely, so that Krishna will be happy with me. Да, нужно думать о Кришне, нужно думать, нужно стараться выполнять свои обязанности как можно лучше, чтобы Кришна был доволен нами. So, even if we are doing devotional activities, but say we are cooking for Krishna, but our mind is thinking of something else. Бывает, что мы заняты преданным служением, например, готовим для Кришна, ум думает о чем-то постороннем. That can happen, right? Externally, we may be doing many activities in devotional service. Такое вообще случается. Внешне мы можем быть очень заняты разной деятельностью в преданном служении. But it may be internally we are thinking of something else, some other, uh, some enjoyment, some sense gratification. А внутри думаем о чем-то другом, там об объектах чувств, о наслаждениях. So. Uh... To that extent, of course, our mind is still not purified. И в той степени, в какой мы думаем о чем-то другом, в той степени наш ум и не чист. But when the mind is purified and we are all thinking of Krishna, doing the work, then that is perfect. Но если наш ум чист, если мы выполняем деятельность, думаем о Кришне, то тогда все это просто идеально. Isn't it? Of course, um, in, in the beginning, our senses themselves are very disturbed. They don't want to engage in devotional activities. Конечно, в начальных этапах э, духовного пути чувства очень беспокойны, они бунтуют, они не хотят, чтобы их занимали в преданном служении. So then uh, we do devotional activities. We make garland or we cook or we... Uh, so many activities we do for... Uh, so that that is all connected with Krishna. Но все равно мы занимаем свои чувства какой-то деятельностью, связанной с Кришной, например, готовим для Него или делаем гирлянды. И постепенно наши чувства очищаются, и когда чувства очистились, надо также очистить ум. So here Prabhupada is saying, if One is not thinks, uh, you know, if his mind is thinking of something else, then he is a pretender. Здесь в этом стихе говорится, что если человек uh, занят одним, а постоянно думает о другом, то такой человек зовется притворщиком. So, uh, that is something we have to uh, work on. And... Um, это вот то, над чем мы можем работать. Даже когда мы джапу читаем, порой мы думаем о каких-то посторонних вещах. So, strictly speaking, just chanting is not enough. We are still not yogis. Поэтому, строго говоря, просто одного повторения святого имени недостаточно. Мы же пока еще не йоги. Because yoga means, the yoga essentially means controlling the mind. Йога главным образом сводится к контролю ума. So, do we, while doing activities, do you keep a check on what the mind is meditating? Поэтому, когда вы занимаетесь чем-то, какой-то деятельностью, обращайте внимание, на что устремлен ваш ум. Кто не делает это? So, yes. You know, there is a very humorous story. Um, there were two people who were trying to uh, cross a river. По этому поводу есть одна забавная история. Два путника собирались переправиться через реку. So they were both brahmacharis. Оба были брахмачари. And then, while they were trying to cross, a young girl came, and she said that I'm afraid of crossing. Can you just, uh, you know, uh, help me to cross? 
На переправе они встретили молодую девушку, которая им пожаловалась, что ей нужно тоже перебраться на другой берег, но она боится. So then one brahmachari, what he did was, uh, because uh, there was no other way she could cross the river, he put her on his shoulder and he crossed the river, helped her cross the river. И тогда один брахмачари, поскольку выход был только один, посадил эту девушку себе на плечи и перенес ее на другой берег. So when they came to the other side, then after that the girl went away, and then when they were walking, this brahmachari who had carried that girl, he forgot all about it and he was thinking of, you know, doing different activity, Krishna conscious things. Там он девушку, так сказать, спустил на землю, и она ушла в освояси, а два брахмачари продолжили свой путь. И тот брахмачари, который нес девушку, сразу же об этом забыл, и уже у него какие-то были мысли такие в сознании Кришны. And the other brahmachari, he was very disturbed. He was thinking all this time, how can this brahmachari do such a thing? Imagine he's putting a girl on his shoulder and he walked her on this river. He was meditating on this all the time. А другой брахмачари всю вот дорогу шел и медитировал. Как же так? Вот мой товарищ брахмачари, он же брахмачари, взял девушку себе на плечи, посадил, перенес ее через реку. You see, he thought he was very pure by not touching that girl, but then his mind was meditating on that. Он соблюдал чистоту, он и не притронулся к этой девушке, но ум у него был зациклен вот на этой ситуации. So who do you think was more purified? Как вы думаете, кто из них более чист был? Это вопрос. Первый, конечно, он сделал дело и пошел дальше, занят другим уже, другими мыслями. Of course, the first, the first Brahmachari was more purified. He offered his service to the girl and then forgot about that and was meditating on Krishna consciousness topics. Mm -hmm. Yeah. So we have to, you know, that's why Prabhupada is saying that If we, um, you know, un unless the mind is fully purified, you cannot even think about, uh, you know, taking sannyas anyway. We are not planned. Uh, in the sense, uh, he is saying that uh, this is for this uh, impersonal sannyasis who, uh, you know, because in the, among the Mayavadis, uh, unless you take sannyas, You don't make spiritual progress. This is their understanding. Поэтому Сила Прабхупада так проходится здесь по Саньясе Майваде. Он говорит, что нельзя принимать Саньясу, пока не очистился ум. А дело в том, что у Саньяси Майваде есть такой философский момент. Они считают, что без Саньяса вообще невозможно духовно прогрессировать. And according to them, the grastas, there's no chance of their getting liberated. Поэтому Саньяси Мивади считает, что у Грихасхи вообще нет никаких шансов обрести освобождение. And um, so they, that's why they uh, hear that it is more for them, I mean, to understand how the Grihastas also, by engaging all these uh, senses, uh, you know, uh, in service of Krishna, can gradually purify them and they can also get liberated. Шилбрупада объясняет, что даже Грихасхи полностью вовлекаясь в свои чувства в служение Господу, могут очиститься и обрести освобождение. And if you see in Arjuna's case, he was thinking that, um, you know, this work of fighting the war was very, very difficult. So he was very, um, you know, cunningly, he told Krishna that I will renounce everything and uh, in this way I will avoid the sins. Arjuna понимал, что вот участие в битве – это все очень сложно, поэтому он решил схитрить и просто сказать Кришне от всего отрекаюсь, и таким образом избежать необходимости вступать в сражение. And instead, Krishna is trying to engage him in work, but with his mind thinking about Krishna, karma yoga. Ну, Кришна не поддержал эту его инициативу, наоборот, он помог ему вовлечься в деятельность э, и занять свой ум э, в мыслях о Всевышнем, то есть заниматься кармой 
So the most important thing is when we are doing work, if we can think about Krishna, then that work, it doesn't matter. Even if it's got some faults in it, everything will be overcome. Поэтому ключевой момент в любой деятельности, даже если она имеет какие-то изъяны, просто думать о Кришне, выполняя эту деятельность, и тогда все вот эти вот недостатки, они уйдут. On the other hand, say someone is a pujari and he's all the time doing devotional service, but if his mind is thinking about something else, then he's a pretender and he's cheating. С другой стороны, взять какого-нибудь пуджари, например, который целый день занят поклонением, а ум его думает о каких-то других вещах, он тогда просто притворщик. So the whole thing revolves around the mind, how we control it and purify it. Что все вращается вокруг ума и нашей способности контролировать его и очистить его. Any comments or questions about this? Если какие-то вопросы или дополнения... Actually, um, I first got this um, understanding when I was taking my second initiation. На самом деле, вот те вещи, о которых, о которых я сейчас говорю, я поняла их, когда получила вторую инициацию. So my spiritual master, he was interviewing me for the second initiation. Uh, перед uh, второй инициацией был Даржан, духовный учитель. And then he asked me, okay, what activities do you do during the day? Он спросил меня, чем ты занимаешься в течение дня. And uh, so I was telling him all the devotional activities that I do. Я перечислила все виды служения, которые я выполняла. And I thought he will be satisfied with whatever I told him. Я думала, что он будет доволен всем, что я перечислила. And then he asked me, what about your mind? И тогда он спросил меня, а как насчет твоего ума? So he was first analyzing. I mean, don't think just by physically doing activities it's enough. Your mind also has to be involved in Krishna. Он сказал, не думая, что достаточно просто быть занятым на уровне тела, ум должен быть погружен в Кришну. Okay, we'll go to the next verse. Давайте прочитаем еще один стих. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны. Много превосходит его. Комментарий. Вместо того, чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели. Освободиться из материального плена и войти в старство Бога. Высшая цель Свардха Гати и высшее благо для каждого человека – познать Вишну. И вся система Варнашамов призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью сознания Кришны, следуя предписаниям Шастер. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями Шастер и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, он во сто крат лучше йога шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Not a sannyasi in his mind. В предыдущем стихе Кришна обличал притворщиков, то есть те, кто э, выдают себя за саньяси, да, внешне являются саньяси, но при этом на уровне ума не находятся на этом уровне. And in this verse, compared to that person, who, he, uh, who does he say is a better person? А здесь... Э, 
когда Кришна говорит, намного превосходит его, о каком человеке он говорит, кого с кем здесь сравнивают? Кого сравнивают с притворщиком, о котором говорилось в предыдущем стихе? Because sometimes we see a big businessman or, uh, you know, someone uh, in some material circumstance and we automatically think he's not very advanced, right? Иногда, иногда бывает, встречаем какого-нибудь человека, там, богатый бизнесмен, например, то есть соответствующий антураж материальный, и мы сразу же uh, думаем, наверное, он не очень продвинут в духовном плане. And what is Krishna saying? Что Кришна говорит на эту, по этому поводу? How can such a person also make progress? Как вот такой человек тоже может прогрессировать? Надо понять, что у него в уме. Uh, we should try to figure out what is upon his mind. Uh, in, no, he's saying, how should he work? Uh, 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 how older? Вопрос в том, у семенина какое должно быть отношение к работе, к деятельности? Should he be attached? Должен ли он быть привязан? Занимать должен всю свою деятельность в служении Господу, в это не было Майи. He should engage all his activities in the service of the Lord to be protected from Maya. Yeah. So if he's doing the work, maybe he's involved in business, but uh, or some other profession, but If he's detached about, he should try to work with detachment. Поэтому человек может быть бизнесменом или иметь какую-то другую профессию. Главное нет, а главное, что он старается отказываться от мирских привязанностей. Yeah, and uh, that's what working for Krishna and not being attached to the results. То есть надо стараться работать для Кришны и не быть привязанным к результатам. Then, if he's doing Krishna consciousness, he will also make progress. И тогда, если человек будет следовать практике саданы Кришна, он будет прогрессировать. For example, Prabhupada had two very, very successful uh, material people as do, as disciples. I mean, devotees. Например, у Шила Прабхупады среди учеников было два очень успешных материальным отношения преданных. One is, of course, Ambarish Prabhu. Он правнук Генри Форда. То есть он один из владельцев этого концерна. And when he became, he was ready to uh, surrender everything uh, to Prabhupada and join the temple. Когда он пришел с Нани Кришна, он готов был все отдать или Прабхупаде и переехать в храм. Но Прабхупад сказал, нет, ты оставайся вот в том круге, который у тебя есть, но при этом делай что-то для служения Кришне. And the other person is George Harrison. А вторым таким преданным был Джордж Харрисон. So George Harrison... Even though he was very, very popular and famous, he told Prabhupada, should I join, uh, give up everything and join the temple? Джордж Харрисон был очень популярен уже в то время. Он однажды у Прабхупада спросил, может быть, не от всего отречься и уйти в храм? And Prabhupada said, no, you're doing so much service by singing all your songs. So many people are becoming aware of Krishna. Прабхупада сказал, нет, ты столько делаешь служение через uh, твое творчество, столько людей узнают о Кришне. And George Harrison, when he left his body, he was chanting Hare Krishna, and all the devotees were with him. И also. Когда Джордж Харрисон оставлял тело, он повторял 
Харе Кришна, он был окружен преданными. And so that's why he is saying, a sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. Вот почему Шиловрупада завершает комментарий такой фразы: дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше йога шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Because if somebody thinks that, okay, uh, if he is just giving out mercy, I mean, if he's only preaching, and whatever Krishna gives, he accepts, that is all right. But if somebody thinks that, uh, you know, I will just do, uh, you know, uh, I, I will give Krishna consciousness to others, but I'll make money out of it, that is bad. Если преданный дает милость другим, то есть проповедует, и при этом полностью зависит от Кришны и довольствует тем, что Кришна дает, это хорошо. Но если преданный проповедует и при этом думает, что он может таким образом заработать денег, вот это уже плохо. Потому что что будет дальше происходить? Он, конечно же, будет проповедовать только богатым людям и общаться в основном с ними, и сознание его сквернится. So, how uh, do we work? I mean, do we, when we are trying to do work, are we trying to think about Krishna and dedicate our activities in devotion? Are we working in devotion? Поэтому вопрос вот в чем. Когда мы работаем, выполняем свои обязанности, делаем ли мы это для Кришны, делаем ли мы это с преданностью? Вот в чем вопрос. Кто-то может захочет поделиться. But is actually we have just a few minutes left. We decided with Sangira Gurango Prabhu that we stop at 1.30. Ah, yeah, okay. Sure. So, okay. Um, again, somebody share Can about you how you find work being, uh, you know, enthusing you or you become uh, happy. By thinking about Krishna when you're doing the work. Поделиться опытом, как ваша работа вас вдохновляет, или как мысли о Кришне вдохновляют вас заниматься работой вот на эту тему. Кто-то хочет выступить? There are two things, two advantages of thinking about Krishna when you're doing work. Когда вы э, занимаетесь какой-то деятельностью и думаете о Кришне, здесь есть две составляющих. One is that uh, it becomes very uh, uh, nectarian, because the work itself becomes very enjoyable when you're thinking about Krishna. Первый момент, что эта работа ваша сама по себе начинает приносить удовольствие, потому что когда вы заняты, вы думаете о Кришне. And the other thing is that Uh, when you get into uh, some problems or difficulties, uh, then you, it's easy for us to just think about Krishna and ask him for help. А второй момент, это когда у вас возникают какие-то проблемы или трудности, то эти трудности проще решить, обращаясь к Кришне, и вы начинаете как-то, ну, уповать на его милость, на его помощь. So that, will, you know, so we won't become uh, anxious when we are getting to problems. Поэтому, даже если какие-то проблемы возникают, нас уже не будет беспокоить. You know, there, uh, Indra Dhyamna Maharaj, in this, we have five minutes, no, Prabhu? Yeah. Okay. Uh, so, Indra Dhyamna Maharaj, uh, he writes in his diary, um, travel diary, in, uh, especially Polish diary, uh, so when in one of the villages, in front of the camp, Every year there were some uh, public toilets. Индрадина Махараш описывает такую, приводит такую историю в своем дневнике с раньшего проповедника вот, про свои польские туры, что uh, в одном из городов напротив их лагеря uh, располагаются общественные уборные. So uh, he, uh, as he was, uh, you know, the festival was going on, and he walked out, and one couple 
they came to meet him. И вот во время программы шла программа, и одна семейная пара пришла поговорить с Махараджем. And they very happily, I mean, they were looking very happy and smiling, and they said, we read the Bhagavad Gita, and we do Hare Krishna chanting. Эта семья выглядела очень счастливой, мужчина и женщина. Они сказали, что у нас есть Бхагавад Гита, мы читаем. Мы также пробуем повторять Мухаммантру. И они очень гордо сказали, вообще мы тут работаем, мы моем вот эти туалеты. They did their job nicely, so that uh, you know Krishna will be pleased with them. No, представьте себе, кто станет гордиться такой работой, да? То есть люди занимаются мойкой туалетов, но они делали это с таким энтузиазмом и в духе служения, что вот люди будут пользоваться и там все сияло чистотой. And because they did that job, their job, whatever the job is, they did it with the proper consciousness. They could understand, you know, how to make spiritual progress. They were reading the Bhagavad Gita, they were chanting, and they were so happy. И благодаря тому, что они выполняли свою работу в правильном, с правильным умом настроением, у них появилась возможность духовно прогрессировать. То есть они читали Бхагавад Гиту, они понимали, что там написано, они даже смогли начать читать джапу. So that is the main point of all the verses that we went through today. И вот именно это является основной идеей всех тех стихов, которые мы сегодня с вами прочитали. That when we do all our activities, we should work with devotion. Когда какой бы деятельностью мы ни занимались, мы должны выполнять ее в духе преданности. Then it is not ordinary work. Тогда это уже будет не какая-то обыкновенная деятельность. It is yoga. It is in, uh, you know, bhakti yoga or buddhi yoga. Это будет бхакти йога или бхакти йога. Has any uh, one question or comment? Давайте or sharing of realization. Последний вопрос или комментарий или какое-то впечатление, потому что у нас буквально две минуты осталось до конца. У меня вопрос, Нитяна Дасварупа, такой. Когда Примапад мне ну, готовилась проводить каждую лекцию Бхагавадгиты, это была только ее медитация на комментарии Шрилы Прабхупады, или она слушала еще дополнительно какие-то лекции, то есть проходила подготовку. Uh -huh. uh, the question is, when you personally uh, uh, were getting prepared for your Gita seminars, uh, is, was it just the result of your personal meditation on Bhagavad Gita, or you have undergone some, some studies on Bhagavad Gita, some seminars and so on? Yes, definitely. Bhakti Shastri helped me a lot. Ну да, конечно, I, прохождение Бхакти Шастры мне очень помогло. I have not formally uh, written an exam for Bhakti Shastri, but I've gone through all the materials. Ну, формально я не сдавала Бхакти Шастры, у меня нет диплома, но я все учебные материалы, я с ними знакома. And also the book called Surrender Unto Me by Burijana Prabhu. И еще очень помогла книга «Передайся мне», которую написал Буриджан Прабу. You must be having also such books in Russian. Я думаю, что это или это, или какая-нибудь похожая книга есть у вас на русском. Yes. On the Bhagavad Gita, there must be many books written. Or the Bhakti Shastri also. И, и материалы по Бхакти Шастре у вас наверняка есть, и вот эта книга. Ну, как бы руководство по изучению Багатгит наверняка тоже есть на русском. Да, есть, она переведена, эта книга на русский язык. Yes, we have Russian translation of this book. Surrender unto me, is it? Во, предайся мне, да, вот эта книга? Да, только на русском языке там другой перевод, я не помню, но это, это, это именно эта книга. Yes, it, it has another title, but it's that book. Okay, that's, I really recommend you to first read that book. That is also included in Bhakti Shastri, but before Bhakti Shastri, you can read the Sarat book, Surrender Unto Me. Я вам очень рекомендую эту книгу Бурижану Прабу. Она на самом деле входит в курс Бхакти Шастер, но ее также хорошо и помимо Бхакти Шастер отдельно прочитать. Is that okay? 
Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Мне понравилось, как за несколько шагов, за несколько правильных вопросов в Примападмине вам удалось показать разницу между кармой, йогой и кармической деятельностью. Вот. И ну, ум настроить на, в правильном направлении, как посвящать деятельность Кришне. Mm. Uh, yeah, thank you very much. You have answered my question. And what I liked most was how you in uh, a few simple steps showed the difference between uh, two kinds of activities and showed how we should concentrate our mind on Krishna while performing our duties. Okay. Thank you very much. Спасибо. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Шила Гурдев Киджай, Шила Прабхупат Киджай, Шримат Бхагавад Гита, Гранд Радж Киджай, Панча Калпатар, Убьес Чакрипа Санду, Бьева Чапатита Нам Павни, Бью Вайшнави, Бью Наму Нама. Антакути Вайшнави Ринда Киджай. Шачитанай Прабху, пока мы в группе вместе, Нитянанда Сварупа, мы можем как-то решить вопрос по этой книге, может быть, в электронном виде?